দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় পার্টি ভোট সুষ্ঠু হবে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের এমন আশ্বাসে নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির महासचिव মজিবুল হক চুন্ন এদিকে উৎসবমুখর পরিবেশে বুধবার তৃতীয় দিনের মতো মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করেছে জাতীয় পার্টি তিন দিনে সারা দেশ থেকে 1510 জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন মেজবাহ হাসানের রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 300 আসনে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করেছে জাতীয় পার্টি ফর্ম বিক্রি ও জমাদানের তৃতীয় দিনেও সকাল থেকে উৎসবমুখর বনানী কার্যালয় আর বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক বুথের মাধ্যমে লাঙ্গলের প্রার্থীরা ফর্ম কিনছেন ইতিমধ্যে জমাও দিয়েছেন অনেকেই দলীয় মনোনয়ন পাওয়ানি আশাবাদী সবাই অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে এবং আমরা আশাবাদী সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমরা অবশ্যই আশাবাদী যে আমরা জিতব ইনশাআল্লাহ আমি লাঙ্গল প্রতীক পেলে ইনশাআল্লাহ জিতে আসব আমি যদি মনোনয়ন পাই সর্বপ্রথমে আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলে আন্ডার প্রিভিলেজ কিছু মহিলা আছে তাদেরকে আমি স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করব এদিন দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির महासचिव সাংবাদিকদের জানান ভোট সুষ্ঠু হবে এমন আশ্বাসে নির্বাচনে যাচ্ছে তার দল আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন সহ সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে আগামী নির্বাচন ফ্রি এন্ড ফেয়ার হবে সেখানে কোনো রকম ইন্টারফেরেন্স হবে না সেখানে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে এসে তাদের ভোটের অধিকার পূরণ করতে পারবে এরকম ভাবে সংশ্লিষ্ট মহল আমি নাম বলবো না সংশ্লিষ্ট মহল আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন সোমবার থেকে শুরু হওয়া ফর্ম বিক্রি ও জমাদান চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুক্রবার থেকে শুরু হবে সাক্ষাৎকার পর্ব এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হবে 28 নভেম্বর মিসবা হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে নতুন জোটের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয় এদিকে নতুন জোট ঘোষণার পর বারো দলীয় জোট থেকে সৈয়দ ইব্রাহিম ও মুসলিম লীগের জুলফিকার বুলবুল চৌধুরীকে বহিষ্কার করে জোটের মুখপাত্র করা হয়েছে এলডিপির একাংশের সভাপতি শাহাদাত হোসেন সেলিমকে হাসান জাভেদের রিপোর্ট দীর্ঘদিন বিএনপির সমমনা দল হিসেবে নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি বিএনপির এক দফার আন্দোলনেও দলটি যুগপৎ কর্মসূচি পালন করেছে বারো দলীয় জোটেও ছিল তারা হঠাৎই সেই জোট থেকে বেরিয়ে নতুন জোটের ঘোষণা দিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম তার দলের সাথে আছে এম এ মতিনের জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ শুধু নতুন জোটের আত্মপ্রকাশই নয় আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেয় নতুন জোট সম্ভাবনা আছে যে তিরিশে নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন কয়েকটা দিন বিলম্ব হতেও পারে নাও হতে পারে যদি মনোনয়ন পক্ষপাত্র দাখিলের দিন বিলম্ব হয় তাহলে বাকি তারিখগুলো আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাবে আমরা যুক্ত ফ্রন্ট এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী জাত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নিব আমরা তার জন্য একটা বড় রিস্ক নিচ্ছি অতীত আন্দোলনের অংশ হিসাবে বড় বড় দল ছোট ছোট দল নির্বাচন অংশ নিয়েছেন আমরাও অনেক বড় দল নই ছোট দল নির্বাচন অংশ নিব আমরা কয়টি আসনে দিব সেটা এখন স্থির করি নাই তবে যথাসম্ভব আমাদের প্রস্তুতি এই মুহূর্তের প্রস্তুতি একশোটি পরে সাংবাদিকদের প্রশ্ন বানে জর্জরিত হন তিনি বলেন আন্দোলন সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায় করা সম্ভব হয়নি তাই এখন নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনগণের কথা সংসদীয় বলবেন বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন অব্যাহত আছে বলেও অভিযোগ তার আওয়ামী লীগ সরকার এবং বিএনপির প্রতি আহ্বান রাখব আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রতি আহ্বান রাখব উভয়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পরিবেশে সংলাপের ব্যবস্থা করুন এবং সেখানে আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন জাতির মঙ্গলের জন্য যেটা ভালো হবে সম্মানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি আপনারা নিন আমাদের আগ্রহ বিরোধী দলের অংশ বসা যারাই বিরোধী দলে থাকে তাদের একটা অংশ হিসাবে সেখানে থাকা জনগণের কথা বলার চেষ্টা করা কারু চাপে পড়ে নাকি কোনো লোভে পড়ে নির্বাচনে যাওয়ার এমন ঘোষণা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ ইব্রাহিম বলেন জনগণের কথা বলতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে যাচ্ছে তাদের জোট আগামী নির্বাচন অতীতের তুলনায় অধিকতর ফেয়ার 
এবং ফ্রি হবে হাসান জাভেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি অংশ না নিলেও অনেক দল নির্বাচনে অংশ নেবে এমন ইঙ্গিত দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন ফুল ফুটতে শুরু করেছে শত ফুল ফুটবে বুধবার রাজধানী তেজগাঁও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সভায় এমন মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচন সামনে রেখে নাশকতা এবং অপপ্রচার প্রতিহত করতে নেতা কর্মীদের নির্দেশনা দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরও জানাচ্ছেন মকসিমুল হাসান আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বিতর্কিত এবং বানচাল করতে ষড়যন্ত্র করছে সরকার বিরোধীরা অপপ্রচার প্রতিহত করতে হবে এবং নাশকতা ঠেকাতে এখন নাশকতাই তাদের প্রধান অস্ত্র যে অস্ত্র নিয়ে নির্বাচনকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইবে ইলেকশান এখন জনগণের সম্পদ এই ইলেকশান প্রতিহত করা প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই সফল হবে না ওবায়দুল কাদের দাবি করেন তফসিল ঘোষণার পর থেকেই দেশ জুড়ে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে বিএনপি অংশ না নিলেও অনেক দল এবং ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা বড় দল নেই তারপর বাংলাদেশের সব শহর উৎসবে শহর যারা মনে করেছিল কে আসে কে না আসে ফুল ফুটতে শুরু করেছে আরও অনেক ফুল ফুটবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া পর্যন্ত শত ফুল ফুটতে থাকবে কারো নিষেধাজ্ঞা কিংবা ভিসা নীতি নিয়ে চিন্তা না করে নেতাকর্মীদের নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান কাদের বলেন বহির্বিশ্বের যারা বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায় তারা এখন হামাস ইসরায়েল আর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সামাল দেয় ব্যস্ত তাদের মাথা মধ্যপ্রাচ্য তাদের মাথা ইউরোপ তাদের মাথা তেলের মূল্য আরও বৃদ্ধি হবে এদিকে লেবাননও জড়িয়ে গেছে যুদ্ধ বিস্তৃত হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদের নিয়ে অত মাথা গামানোর সময় এবং সুযোগ শক্তি ধরা খুব একটা পাবে বলে মনে হয় না এর আগে একই স্থানে কমনওয়েলথ প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা দলের সাথে বৈঠক করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারে বর্তমান সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন ওবায়দুল কাদের আমাদের দেশে মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা তথাকথিত কিংস পার্টি এবং ছিন্নমূল পার্টি দিয়ে ভাগ বাটোয়ারার নির্বাচনের পথে হাঁটছে নির্বাচন কমিশন আর ক্ষমতাসীনরা বিরোধী পক্ষের নেতাদের চাপ দিচ্ছে কিংস পার্টিতে যোগ দিতে এমন অভিযোগ বিএনপির এদিকে দলটির ঢাকার ষষ্ঠ ধাপের অবরোধের প্রথম দিন বুধবার ঢাকার বাইরের জেলাগুলোর কর্মসূচিতে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি ভালো থাকলেও ঢাকায় যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক যদিও দূরপাল্লার বাস ছেড়েছে কম হাসান মাহমুদের রিপোর্ট সংকট আর শঙ্কার রাজনীতির পাল্টা পাল্টি উত্তাপের জের রাজপথে দাবি আদায়ের আগুন জ্বালছে ফের ঘোষিত তফসিল বাতিল আর নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের মাঠে থাকা বিএনপির মিছিল স্লোগান দেশের জেলায় জেলায় ষষ্ঠ দফা অবরোধেও খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালায় ট্রাক সিএনজি ভাঙচুর করে পিকেটাররা অবরোধের সমর্থনে বগুড়ায় বের হয় বড় মিছিল চট্টগ্রাম রাজশাহী সিলেটে অবরোধের পক্ষে প্রতিবাদী মিছিল বের করে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা নারায়ণগঞ্জ নোয়াখালী মানিকগঞ্জ পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সড়কে অলিগলিতে বের হয় অবরোধকারীরা মিছিল নিয়ে লালমনিরহাট ঝালকাঠি ময়মনসিংহ খুলনা বরিশালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অবরোধকারীরা ঢাকার বাইরে আন্দোলনের তীব্রতার চেয়ে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ঢাকার ভেতরে বিএনপির ষষ্ঠ দফা অবরোধে রাজধানীতে বেড়েছে যান চলাচল পুলিশের পাহারায় নিরুত্তাপ নয়া পল্টন অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির অভিযোগ দলের নেতাদের চাপ দিয়ে ভাগিয়ে নিতে চাইছে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনকে 
বৈধতার সিলমোহর দিয়ারি কার সাজি মঞ্চ তথাকথিত কিংস পার্টি ভুইফোর পার্টি ড্রিঙ্কস পার্টি ছিন্নমূল পার্টি তৈরি করে তাদেরকে দিয়েই তামাশার নির্বাচন মঞ্চস্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন আওয়ামী লীগের কিংস পার্টিতে যোগ দিতে দেশপ্রেমী বহু নেতাকে চাপ প্রলোভন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে আগের অবরোধের চেয়ে ক্রমেই ঢাকায় চলাচল ও কর্মচঞ্চলতা বেড়েছে বেশ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক তবে কিছুটা কম ছেড়েছে দূরপাল্লার বাস বিভিন্ন স্থানে অলিগলিতে ছোট ছোট দলে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করেছে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো মিছিল করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ সমমনা বারোদলীয় জোট গণ অধিকার পরিষদ গণ ফোরাম এলডিপি সহ সমমনা অন্য দলগুলো হাসান মা মৌদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় আন্তনগর উপবন এক্সপ্রেসের এসি বগিতে আগুন লেগেছে এই ঘটনায় রেলওয়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ রুবেলকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে বুধবার রাত সাড়ে নটার দিকে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ানো অবস্থায় এই দুর্ঘটনা ঘটে সিলেট রেলওয়ে স্টেশন ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন আগুন কবলিত বগিটি ছাড়া পুরো ট্রেন রাত বারোটায় ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে ছেড়ে গেছে এর আগে ট্রেনের একটি বগিতে আগুন লাগে আগুন লাগার পর অন্য কোচগুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে নেওয়া হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কিভাবে আগুন লেগেছে বলা যাচ্ছে না ট্রেনের ভেতর থেকে পেট্রোল ভর্তি দুটি প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করেছে পুলিশ এদিকে কুষ্টিয়ার আলমপুরে হানিফ পরিবহনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এতে বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা বাসটিতে শর্ট সার্কিটে আগুন লাগে রাজধানীর অবরোধের খবর জানতে এখন যাচ্ছে কমলাপুর রেল স্টেশনে সেখানে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আবির আহমেদ আবির রাজধানীর অবরোধের আজ কেমন চিত্র দেখছেন আপনি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং সরকার পতনের দাবি নিয়ে বিএনপির দফায় দফায় হরতাল এবং অবরোধ কর্মসূচি দিচ্ছে তারা তো গত মঙ্গলবার একদিন বিরতি রেখে কিন্তু আটচল্লিশ ঘন্টার আবারও অবরোধের ঘোষণা দেয় বিএনপি গতকাল বুধবার প্রথম দিন ছিল আজ দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দিন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে যেটি দেখা গেছে সেটি হচ্ছে যান চলাচল কিন্তু আগের অবরোধের থেকে কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে এদিকে আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকাল সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়ানো অবস্থায় আন্তনগর ভবন এক্সপ্রেসের এসি বগিতে আগুন লেগেছে এ ঘটনায় রেলওয়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ রুবেলকে প্রধান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত গঠন করেছে রেলওয়ে তো সেই বগিটি কিন্তু এখনও এখন ঢাকায় পৌঁছেছে তো সব কিছু মিলিয়ে এখানে কিন্তু রেল চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং যাত্রী সংখ্যাও বেশি দেখা যাচ্ছে তবে ঢাকায় যান চলাচল তেমন একটা স্বাভাবিক দেখা যাচ্ছে না তবে দূরপাল্লার বাস চলাচল কিন্তু বন্ধ রয়েছে যাত্রী সংকটের জন্য এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কথা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে মানবজাতীয় মানবতা রক্ষার জন্য বিশ্বের সব যুদ্ধ সংঘাতকে দৃঢ়ভাবে না বলা উচিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সন্ধ্যায় ভারতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি লিডার্স সামিট দু হাজার তেইশে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞা এবং যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী মানবিক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং তার চলমান আছে শেখ হাসিনা বলেন এই সম্মেলন এমন সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনের চোদ্দ হাজারের বেশি নির্দোষ নারী পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা I urge all the esteemed world leader present at today's summit to call with one voice for an instant total ceasefire in Gaza and for an immediate unhindered flow of humanitarian relief to the suffering victims. In today's globalized world, surely it would be easy 
to firmly say no to all wars and conflict to save to save human lives and humanity দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের অংশগ্রহণকারীরা বুধবার বঙ্গভবনে তার সাথে দেখা করতে গেলে এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি সতেরোটি দেশের ২৯ জন সামরিক কর্মকর্তা সহ দেশের ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণে অংশ নেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন অগ্রগতি ও শান্তিতে বিশ্বাসী পরিবর্তনশীল বিশ্বে উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ভূমিকার প্রশংসাও করেন রাষ্ট্রপতি আজ ভারত সফরে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ভারতে পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন কুয়াত্রার আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরে দিল্লি যাচ্ছেন তিনি তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ কোনো বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি বলেছেন এটি তার রুটিন সফর বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান মাসুদ বিন মোমেন এছাড়া দিল্লিতে নব্বই দেশের মিশন প্রধানদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হবে বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব not necessarily je etar kono onno kono hidden agenda ache tobe naturally jehetu samne nirbachon ache sudharan tader pokkho theke jodi kono janar thake to ami obosshoi seta taderke obohito korte parbo but ami amar mananer pradhanmantri theke alada kore kono barta niye jawa ba egulor kichu amader agenda te nai হবিগঞ্জের শায়স্তাগঞ্জ ও রশিদপুরের মধ্যবর্তী লস্করপুর এলাকায় লাইনচ্যুত হওয়া তেলবাহী ট্রেনের দুটি বগি উদ্ধারে কাজ চলছে বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে প্রায় এগারো ঘন্টা ধরে সিলেটের সাথে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে শায়স্তাগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার আবুল খায়ের চৌধুরী জানিয়েছেন আখাউড়া থেকে রেলিফ ট্রেন এসে লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারে কাজ করছে বগি উদ্ধার ও লাইন মেরামত সম্পন্ন করতে আরও কয়েক ঘন্টা সময় লাগতে পারে বলেও জানান তিনি বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী তেলবাহী ট্রেনটির দুটি বগি লস্করপুর স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে লাইনচ্যুত হয় এরপর থেকে সিলেটের সাথে ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে দুর্ঘটনার কারণে সিলেট থেকে ঢাকাগামী উপবন সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী উদয়ন ট্রেন সহ কয়েকটি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে আছে পুনো খননের পর সিলেট কৈলাসটিলা দুই গ্যাস কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে বুধবার সন্ধ্যায় কৈলাসটিলা গ্যাসফিল্ডে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার এ সময় বাপেক্স ও সিলেট গ্যাসফিল্ডসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সিলেট গ্যাসফিল্ডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মেজানুর রহমান জানান কৈলাসটিলার দুই নম্বর কূপে তিপ্পান্ন মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুদ মিলেছে এখান থেকে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক যুক্ত হবে সত্তর লাখ ঘনফুট গ্যাস গ্যাসের সাথে কূপ থেকে উপজাত হিসেবে দৈনিক সত্তর ব্যারেল কন্ডেন্সেট পাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরও আট জনের মৃত্যু হয়েছে বুধবার স্বাস্থ্যটি দফতরে তথ্য জানিয়েছে মৃতদের মধ্যে ঢাকার বাইরের চারজন নতুন করে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক হাজার একশো জন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এদের মধ্যে ঢাকায় দুশো জন এবং ঢাকার বাইরে নশো জন এদিকে দেশে বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মোট তিন লাখ চার হাজার ছশো জন আর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বছর মোট এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে